ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മളതിൽ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് നമുക്ക് ഓരോന്നും വൺ ബൈ വണ്ണേ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ബെയറർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബെയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ദർ ആർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു ബിക്കം ഫേസ്റ്റ്ലി പേയബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മെൻഷൻഡ് ആസ് സോ പേയബിൾ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എൻഡോസ്ഡ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ആദ്യം തന്നെ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് പേയബിൾ എഴുതിയിരിക്കണം അത് എൻഡോസ്ഡും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈനിങ് ഓൺ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓർ ദി ഓണർഷിപ്പ് ദീസ് ടു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ് എനി ഹോൾഡർ ഓഫ് സച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്യാൻ ആൻഡ് ഗോ ആൻഡ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഓക്കെ ദീസ് ടു ബെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ് എനി ഹോൾഡർ ഓഫ് സച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ മണി അതാണ് എന്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച് വരുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ബെയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബെയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അതിൽ എന്തായാലും അതിൽ ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് എന്താ പറയുന്നത് അത് പേയബിൾ എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് എൻഡോസ്ഡും ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എൻഡോസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പിന്നെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രം അതാണ് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിയാറാകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻഡോസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ബെയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സോ വൺ പേഴ്സൺ ടു അൻ അതർ പേഴ്സൺ കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓഫൺ ബി പേബിൾ ടു ഓർഡർ ഇൻ സെർട്ടൺ കേസസ് ദേ ആർ പേബിൾ വെൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എക്സ്പ്രസ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ദെം ടു ബി സോ ഫർദർ ദേ മേ ബി പേബിൾ ടു ഓർഡർ ഓൺലി ടു എ സ്പെസിഫിക് പേഴ്സൺ അതായത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അര ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു അരവിന്ദൻ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അത് ആ സമയമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സമയമാകുമ്പോൾ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പോയിട്ട് ക്യാഷ് കിട്ടാനായിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് പ്രോമിസിനോടാവട്ടെ ബില്ല് ഓഫീസിനാവട്ടെ ചെക്കാവട്ടെ ഏതുമാവട്ടെ ഏതൊരു വിധത്തിലാണെങ്കിലും അത് ക്യാഷ് ആക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്ന പറ്റുകയും അത് ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴാണ് ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓർഡർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആളുടെ പേര് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ക്ലിയർ തേർഡ് വരുന്നതാണ് ഇൻലാൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ അത് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആവട്ടെ പ്രോമിസർ നോട്ടാവട്ടെ ചെക്കാവട്ടെ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻലാൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമുക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം ദിസ് പ്രൊഫഷൻ ബേസിക്കലി റെഗുലേറ്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഡ്രോൺ ആൻഡ് മെയ്ഡ് പേബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ alternatively they may be payable outside india but only if they are drawn upon by an indian resident appo adayathu nane in india il ullore vyaktikku mathrame adu kodukkan pattullo ini adalla videshathillor india karan okay videshathillor india karan nammal nri nokke parayille angane
ഫോറിൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ദാറ്റ്സ് ദ ഫോർത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഡിമാൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യകത അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പേര് തന്നെ എൻ്റെ അർത്ഥവും വരുന്നുണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റണം അതാണ് ഡിമാൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഞാൻ ഒരു പ്രോമിസ് നോട്ടോ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചോ ചെക്കോ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ അരവിന്ദൻ പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തുന്ന് കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ അരവിന്ദൻ എപ്പോൾ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് അത് ചെക്ക് മാറാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസ് നോട്ട് കൊടുക്കാനോ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അവനെ അതിൽ ഡേറ്റും ടൈം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഇതിൽ ഡേറ്റോ ടൈമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്നാളുടെ പേര് ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളതും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനത് എപ്പോൾ പോയി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചെക്ക് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസ് നോട്ട് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവന് വേണമെങ്കിൽ പോയി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പോയിട്ട് ക്യാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതായത് ആ വ്യക്തി എപ്പോൾ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആ ടൈമിൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക കൊടുത്തിരിക്കണം അതാണ് ഡിമാൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടൈം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈ ടൈം ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും റൊട്ടീൻ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചെക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ഒരു ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആ ഡേറ്റ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ അത് ചെക്കാവട്ടെ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആവട്ടെ പ്രോമിസ് നോട്ടാവട്ടെ ഏതിലും ആവട്ടെ നമ്മൾ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏത് ഒന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഗിവിങ് ഇറ്റ് ടു ദ പേഴ്സൺ അതാണ് ടൈം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ സമയം ആവാണ്ട് ബാങ്കിൽ പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതായത് ഞാനിപ്പോൾ അരവിന്ദൻ പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തെങ്കിൽ അരവിന്ദന് ഞാനിപ്പോൾ ഇടുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഡേ ഇന്നിപ്പോൾ ഡേറ്റ് ജനുവരി നയൻറ്റീൻത്ത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അരവിന്ദന് ഫെബ്രുവരിക്കുള്ള ഞാൻ ഒരു ഡേറ്റ് ഇട്ടിരിക്കണം വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഒരു സിക്സ്തിന് ഇട്ടെങ്കിൽ ആ ഫെബ്രുവരി സിക്സ്ത് ആവാണ്ട് ഇവന് അത് പോയിട്ട് ക്യാഷ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവൻ അതുവരെ ആ വ്യക്തി അരവിന്ദൻ പറഞ്ഞ വ്യക്തി അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ടു വീക്സ് ഓർ ത്രീ വീക്സ് അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയേ പറ്റുന്നു വെറുതെയുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് എടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവന് പറ്റില്ല അതൊരു ഒരു ചെറിയൊരു പോരായ്മയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആർക്കാ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ ഞാനാളോട് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസ് ഔട്ട് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ഇന്ന സമയം ആവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ഇട്ടാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതാണ് ടൈം ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് സെവൻത്ത് ഓൺ വരുന്നതാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആ പേരിൽ തന്നെ എൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് മുഴുവനല്ലാത്തത് ഒന്നുകിൽ പേരില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ടൈം എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എമൗണ്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ലാക്ക് സെർട്ടൻ എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടിപ്പിക്കൽ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദ ഹോൾഡർ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹാസ് ദി അതോറിറ്റി ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പ് ടു ദി എമൗണ്ട് മെൻഷൻ ദർ ഇൻ ദസ് ഇൻ ടേൺ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ലീഗലി ബൈൻഡിങ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദ ഹോൾഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹാസ് ദി അതോറിറ്റി ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പ് ടു ദി എമൗണ്ട് മെൻഷൻ ദർ ഇൻ കണ്ടോ അത് അതായത് വയ്ക്കുന്ന വ്യക്തി അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുൾഫിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തി ക്ലിയർ ചെയ്ത് വയ്
ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ നോക്കൂ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് എൻഡോസ്ഡ് ഞാൻ ആർക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് എൻഡോസി കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ആരാണ് ഞാനാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ചെക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനാണ് എൻഡോസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരും സൈനും എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അതിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ അതാണ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക